Sabana the beautiful day ni mekutana tena na Akiz the brain baada muda mrefu kidogo this time amerudi tena na amekuja na goma jipya na inafanya vizuri of course na goma imeenda viral yani kwa jinsi ambavyo mimi nilivyosikiliza vitu vilivyoimbwa kule ndani ngoma imeenda kuanzia Regina mpaka hivi sasa tunaona bado anasimama kwenye ubora wake ule ule hongera bwana asante sana bro atushuki atupungui sasa tuko pale pale mzee nini siri ya mafanikio kujipenda mwenye kwanza mm kujiwekea ile usustain na kujukae kwenye level okay kuna watu watakuwa wamekusahau kidogo hebu tukumbushe zile za Regina kidogo tu kwa uchache na mtu anaweza kusema so hebu bwana atakuwa kama umetupiga ndio mimi isharukano wa kitanzania hebu tupe kile kionje cha nisha kula nyama bichi moyo ushapenda wasi wako anini hebu bwana ndio na nifata fata fata na nisema sema nimependa anini nimependa vyote na kupenda Regina na kupenda Regina hatari sana yeah, ilikuwa ni moja ya ngoma ambayo pendwa sana kwa baadhi ya watu exactly. mimi kipindi ambacho nasikiliza ngoma nilikuwa kama kwenye darasa la tano au la nne nilikuwa naona jinsi ambavyo watu wanaikubali mm-hmm. wazazi wangu dadangu ndo alikuwa mpenzi sana wa ngoma mm-hmm. wakati unaiandika Regina ilikuwa ni historia kutoka kwako ama kuna mtu ambaye ile tukio lilimtokea well the song in general mm-hmm. ni nyimbo mapenzi bro that's true sure. yeah, ambayo watu wanapenda so mm-hmm imeandikwa kutokana na vitu vipo kabisa ambavyo vinatokea mm. yes lakini yes. leo ni kuna wewe kuna kitu nataka nikuulize wakati yeah. nyinyi mnafanya muziki hapo awal mm. ngoma zenu mlikuwa mkizitoa mpaka leo zinaishi yani ukisikiliza ngoma ya duli ukisikiliza ngoma yako na baadhi ya wasanii wengine walopita yani unaona kwamba kuna kitu yani kama ngoma imetoka jana lakini kumbe ni ngoma ya muda mrefu sana tofauti na ngoma za sasa hivi unatoa ngoma lakini baada ya wiki mbili wiki tatu unatoa back to back eh ngoma haina radha yani wewe unahisi ni nini hasa ni kwamba sasa hivi watu wame wamekuwa wavivu kuandika ama ma producer wamekuwa ni wavivu kutengeneza beat kali tatizo liko wapi uh, wewe well, mimi upande wangu naona kutokana na miaka hiyo pia unajua nyimbo pia zilikuwa kidogo mm. kwa sani walikuwa kidogo that's true naona so nyimbo ikitoka studio pia zilikuwa kitoko. Mm. So nyimbo ikitoka vile vile kwa sababu hamna nyimbo zingine so zilikuwa narudiwa zile kwa zile okay. kwa kwa nange kichwani. Mm. Atokaenda kuangalia miaka nyuma pia nyimbo pande sisi tunavoe mbaya kwa watu wa zamani pia. Mm. Nyimbo zilikuwa ni zile kwa zile. Hamna nyimbo zingine kabisa. So ile nyimbo inakaa baka kichwani. Mm. Na vile vile mashairi pia tofauti na tofauti na sasa hivi. Mm. Sasa hivi imekuwa nini wasanii wengi. Okay. Sawa. So, Sasa umekuwa ni wengi mno. Ni wengi ndio sasa hivi mpaka sasa hivi. Wengi mno. Sasa ni kibao. Yaani wengi wengi kwa kweli. So mimi naona mziki kwa general uh, sio kama labda mziki ya ukai sasa hivi. Nimekuwa ni nyimbo nyingi sana bro. Mm. Sasa ni wengi kabisa. Sisi tulikuwa wachache. Tunahesabu okay. moja mbili <laughs> mpaka 20 labda 10 au 15 labda tuseme 30. Sasa hiyo wako zaidi ya 2000 wanatoa wasanii hapa wako wengi sana na kila mmoja anatoa na kila siku anatoa ndio maana imekuwa sasa wengi wakitoa ngoma wanakuwa jamii nyingine utaona wanatoa nyingine mm. wanasema back to back to back yani wanatoa ngoma sasa mtu hapati ile time ya kusikiliza ile ngoma ya kwanza mm. ashatoa ngoma ya pili badala ya kusikia ngoma mbili atatoa hata tatu so mimi hata mimi upande wangu ni wanatoa ngoma moja moja tu na kina kwa watu wanakuwa na miss na tongo mm-hmm. even bro na wofanya mimi upande wangu sijui kama ni wrong au ni kusahia au ni go sio sahihi lakini mimi upande wangu najua kia hivyo mziki wa sasa hivi umekuwa na mambo mengi sana eka eka imekuwa nyingi bila kiki hatuwezi kwenda well. bila kufanya hivi au songi well. tutarajie nini kutoka kwako na wewe utaenda nazo kama unavyohitaji na kumbana nazo vitu eh vitu na kumbana nao mingi sana mambo ya kikia mmm ah lakini sasa yani kutokana na time na age bro yani ukifikiria kwenda kufanya mambo yote mengine na kwa some time kabisa nafikiria na family wala nikifanya mambo haya ndogo so fresh kwa hiyo watoto wakubwa kama sasa hivi mapati ni mkubwa kabisa kwa wengine wakubwa wote mmm naona so sijui few mm. gombe lakini otherwise kwa sasa hivi tunakwenda mimi naamini mziki wangu nadhani ma time itoka 
na bila kiki nyimbo mm. inakwenda so wewe we unahisi kwamba hizi mambo zinasaidia katika muziki wetu au unapromosha muziki wetu well yeah. unajua kila kitu unapojiwekea wewe mwenyewe unapokuwa wewe mwenyewe mm. kwa mfano ukijiwekea mimi nitaenda kwa kiki mm. basi kila siku itabidi ufanye okay yani kila kitu kitakufanya lazima uweke okay. kitu jambo ndogo yeye yeah. usipofanya ina maana watu wanakusahau uongele kila moja na ana fikra zake. Yeah. Mimi na fikra zangu hivyo. Wewe unaamini sana katika muziki wako. Mimi naamini muziki wangu ndio kick zipo. Mm. Lakini watu wanafanya kick zingine ambazo mimi hata mimi sizielewi kwa kweli. Mhm. Kwa sababu sio mgongo hivi. Hata ile bado fatile ile jambo kabisa. Sasa una kuna jombea mambo mengine ambayo si hata Mungu apende. Sijui lakini nikikigeni kabisa wewe huja uweza kuja kuifanya katika maisha yako. Yaani hata iweje yani. Uh, mziki kama mziki tuseme sio lazima ufanye jambo ili mradi mtu akufuate wewe kwa sababu ya ile jambo ile uliyofanya. Kibaya labda. Mfano mm. mfumaniwa na mwanamke sasa mtu anza kufuatilia. Mm. Unaona akili bwana yake afumaniwa. Watu wanaanza kuangalia. Afu na baada ya siku unaona ngoma inatoka. So inakuwa so kitu kizuri upande wangu sijui mimi kwa upande wangu siwezi ongera kwanza ni mzazi ambaye umekuwa wa kitofauti zaidi kwa sababu unaona jinsi ambavyo una support kari ya kijana wako unazidi kumshika mkono unazidi kuondoka naye yani ongera sana kijana anafanya vizuri yes anafanya vizuri sana mm. yani yeye yeah, yuko vizuri katika ta social media yeah, na post zaidi kuliko mimi yuko vizuri <laughs> ni wakati wao unajua si miaka hiyo ilikuwa na mambo ya social media Kamisa. so ile mambo ya post post iko kana simu hivi mm. full time mm. tunaona kama lakini tunakwenda nao ananifundisha kabisa inabidi hivi tunafundishana mimi namba za huku yeye yeah, ananipa za sasa hivi so zina combine inatoka kitu kimoja kabisa ni kitu gani ambacho ulikiona kwake na ukasema kwamba kijana wangu anajua acha nimshike mkono na yeye afike pale ambapo mimi nilishawahi kufika interest chochote ni interest bro kwa mfano una jinambia kwa mtoto wako anakuja na kila siku naye anapiga mpira. Mm. Na maana unaona kabisa huyu anapenda mpira. Mm. Wengine unajua unaweza kuzaa watoto watano lakini wote sio mchezaji mpira huyu akawa mwana mwana kabisa kabisa. So hiyo ni tofauti. So unaona kabisa huyu anapenda hiki kitu. Mm. Bado mimi napenda kuiba mzee hivi na hivi. So nilimweka kwanza benchi karibu miaka mitano sita hivi. Mm. Ya muingiza studio. Okay. Na anakuja anapata zile ladha anasikiliza watu wanafanya nini gani za ku record vipi focus na kutakiwa vipi so anajifunza na baadaye nikamwambia kama uko serious ni ku ni ku ambitious studio mm. na bidi uje kwenye live zangu ni kuende kwenye live kwanza okay ni kupike kule ukiona umeiva sasa ndo nikiwa nafanya eh bwana niaje mambo yanakwenda harakati za muziki muziki umekuwa na changamoto nyingi sana vijana wamekuwa kila siku wanatoka kila ito leo wanapiga umejipangaje okay nilipata vizuri tu. Mm. Nipo kwenye competition now. Mm. Challenge zipo na mimi ndo tunapambana nao hivyo hivyo. Mm. So nadhani niko sawa tu kwa hili. So uh, nini ambacho kinakuvutia hasa katika muziki wa Bongo Flava? Uh, nadhani test yetu ya muziki. Language kwanza. Mm. Unajua sasa hivi tunaona generation ya hivi. Mm nona nchi nchi nyingi sana wanasikiliza Kiswahili uh, nyimbo za za Bongo Flava kabisa so nadhani ni language yetu kwanza naweza nikasema na nipende na touches za kupaza za muziki wetu mm. nazipenda sana so nikasema why not mimi pia nifanye kwa mm. maana na mzee kuna kashafanya mm. so kwanza why not mimi hapa na interest na sikiliza nyimbo za Bongo Flava kabisa na mimi nasikiliza muziki tofauti tofauti mm. mimi baka nyimbo za Ufaransa na sikiliza okay. because napenda muziki kuna record label sasa hivi zina miliki baadhi ya wasanii ukiangalia wasafi ukiangalia Kondegen ukiangalia Kings Music ni label ambazo zinawalea wasanii ambao wana noto ya kuja kuwa wasanii wakubwa matamanio yako ni kuwa kwenye record label gani katika hizi record label tatu mimi yoyote kija eh. kama offer nzuri uh, kwenye pepe imeandikwa vizuri eh. na makubaliano ya refresh memo okay with anything na mwanzo sasa mzee mwenye akiona pia mm. kama kuna anafaidika kama mwanangu anafaidika kwa kitu hicho kwenye level fulani so why not atanipeleka tu kabisa na yeye kwa radhi kaniachia wewe ukipata opportunity yoyote which is good for your own benefit 
Mziki wa Nigeria ni mziki ambao unaenda worldwide na baadhi ya watu wengi wamekuwa wakipendezwa na ule muziki. Muziki wa bongo unaonekana haufiki kule ambapo sisi tuna matamanio ya kufika. Unahisi tatizo lipo wapi? Tunakuwa masem gani? Ah, sijajua kwa kuna kwa mwapi but nadhani unajua. Uh, tukio together umoja umoja tunahitaji mm. umoja okay yani sisi wasa tunahitaji umoja hizi mm. kwa ruzana kwenye media sio hiyo ukafanya hivi hivi haipendezi kusema kwa ile si image nzuri cuz unajua mimi sije kusikia kwanza na kufuatilia labda very rarely inatokea watu wa Nigeria wanafanya vitu kama hivyo mm. ni mara chache sana wanakuwa na upendo wanakuwa na upendo na wakienda sehemu wanakuwa wamoja mm. wanapeperusha bendera ya nchi ya hapa kidogo kuna shida fulani kwamba wasanii umeme mwingi umeme mwingi nadhani hata juzi kama ukienda kuangalia kwenye mtandao niliona David alikuwa na perform na so na alikuwa hapo kwa alikuwa na asaki nadhani beba asaki beba asaki so mnaona ule upendo huko so upendo kama ule tunahitaji hata sisi huko pia tukiona ule umoja nadhani sisi tunaweza kufika mbali hata kule kwa hapo timu umeumeumesha nets timu umepata mara yake so ile ina 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 shida kwa kweli mingi support hapa kwamba kama vijana wanasikiliza mambo utimu timu meeting flani timu flani so akiperform huyu hapana huyu mbaya huyu sio kai ni pamoja wote tukienda sehemu tutengeneze nchi yetu nchi yetu ije juu au sio kama vijana wengine wanapatarusha bendera nchi yetu na furai sana 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 tena na i'm proud of that lakini sasa at the end nakuta amna upande yani kuna mvutano mwingi sana huyu atasema hiki huyu atasema hiki yani tishawe kukukuta hizo akili bro mimi mimi muziki muziki watu kama kukutenga flani hivi upande wakati tunaanza sisi a a sasa hivi nyakati hizi kwamba nini labda unataka collab na msanii mkubwa main diamond harmonize alikiba well mimi kusema kweli sija ma approach mtu yote okay sija ma approach mtu yote na au kama ni vijana wangu unaona nasikia wanajua kama mimi ni kama ni kama brother wao au ni mzee wao wanajua kipaji changu lakini mimi kusema kweli labda kwa approach kwa ile collab zina nini mara nyingi unajua tulikuwa na kasumba miaka nyuma kwamba ndo maana ndo mimi collabs sina collabs mimi ni sawa wa bongo wengi yani ni watu wangu wa pale pale kwenye timu yangu nafanya nao nadhani hata kwenye hii nyimbo yangu ya mata vijana vijana wangu na vijana wangu wengine wote ni watu wangu ni kwa nini mikuwa so hiyo mara nyingi unajua ile kwa miaka yetu ile kwa nilipletea kasumba fulani kama ukifanya collab na msanii mwingine alafu ukifanya show ile msanii wa yule show hayupo lakini sio kwa ubaya kama yuko labda na issue nyingine yeah. au ana show na yeye pia mm. naona show siku tarehe zimegonga <laughs> so ukimwambia na kwamba mimi ni kwenye show yangu so kwenye ile show yako ukienda kuperform labda unapiga play playback mm. labda na ma dance you play it's not live like yeah. unapiga playback alafu yule msanii pale hayupo mm. so miaka ya nyuma tulikuwa watu wanaangalia huyu si akili huyu mm. mwingine huko hapa alafu kusikia sauti yake <laughs> So ile ilikuwa na ita shida. Okay. Kasi sasa hivi kidogo mambo yamebadilika. Sasa watu wanafanya collab. Mm. Sehemu nyingi tu kwa sasa wengi tu. Na tutafanya, tutatoka, tutakuja. Tutarajie collab kubwa kutoka kwa Inshallah, inshallah. Mm. Mzungu wake ka kila kitu sa. Hapo mm. watu. Na utasikia tu watu wazi kusema kitu wakati bado. <laughs> so tuna tupo katika kinasa harakati tuzungumzie ngoma mpya mm. ngoma moja limeenda viral sana yeah. lina, lina midundo ya mapiano yes. Yes. kwanza ni kwa nini uliona ulitazama nini ukasema kwamba nikija na idea kama hii na hisi kwamba ngoma yangu itakuwa ni ngoma pendo kwa baadhi ya watu well ama piano kwanza inapendwa okay it's a style kama style kama bangra mm. semtakeo au zuku mm. ile ni pia ni style mm. kama za watu wengi walikwebwa wali na beat za kinaija mm. hapo nyuma mm. watu wana fan so watu wali wali inspire kutoka na ile beats okay mimi kwa naona na piano mwanzo ni kwa style kabisa kufanya mm. kia nikisikiliza na mimi wana kuja vijana wanambia bakaka tunataka fanya kila kitu kia nikifikiria na sasa muziki gani lakini sasa mimi kwa naelewa zile beats 
zile bits ni kwanza sema ule uimbaji wa ndani ule unajikaa mbele ni ni mitatu iliyotoka kulikuwa na ma watu wanapigapiga makelele tu wa wa alafu tena nasikia dunda naona uimbaji ni yale dogo sana sana so ulikuwa ngumu kwangu mpaka nilikuwa na saa muziki bisi zifanye then ikaenda sipo sipo mambo yanabadilika naona watu wanakwenda kwenda katika uimbaji then nikasema kumbe kitu kinawezekana bobo kachukua ile beat tu katengeneza beat zile za mapiano kuchanganya kuweka na makodi yako kwa tona imba kabisa niliona vijana wamefanya sio nikasema this is an opportunity na mimi kuacha mimi nifanye lakini nikasema okay kufanya hii piano iwe tofauti piano zingine nyingi zinafanana kufanya hii piano iwe tofauti so mimi nikasema hapa ngoja nilete mambo yangu ya bando Kesi la mse itakwenda. Huyo kwa kwanza akasema kwenda itaenda hii. Ngabe bwana sikiliza. Wewe ni achi ni ondoke. Nyiti ni bisi zenu mimi mimi nitajisikia kwani. Mkongwe gazini. So nilikapa kiapo nikaja nikavuruga pale afu nikawaita nikamwambia sasa sikiliza nilifanya. Kila mmoja akisema ah ah na huyu. Hii sasa mmefanya tofauti. Ni fusion flan ni transitioning kutoka piano kuingia bandra lakini mm. kwa kwenye tempo moja afu watu wanaruka bro. Kwa hiyo goma hiyo inaitwaje? Hii goma inaitwa mataa. Mataa. Lakini ni indo piano ambayo piano ambayo ina, ina vionjo vya bandra. Okay. Basi ile rani mtu aliyofanya duniani ni ya kwanza. Piano ya kwanza. kwanza. Mm. Ah, Sharkano ya Tanzania, Sharkano ya Kibongo anasema <laughs> yeye ndo kwanza eh, kutoa ama piano yenye midundo ya kibanga yani midundo fulani vya kitofauti kabisa. Mm. Hajawahi kutokea hii ni ya moto zaidi. Kuna baadhi ya watu watakuwa wanasema kwamba baba anakubeba kwa namna moja ama nyingine. Comments kama hiyo unajibuje? Ah, uh, comments kama hizo unajua zipo nyingi mm. na nazipata nyingi kama nadhani uko kwenye but unajua mtu kama kabahatika kuona baba kama kama kid the brain. Yeah. Umshukuru Mwenyezi Mungu kwanza. Umshukuru Mwenyezi Mungu na advantage yangu ndio hiyo nayo baba kama kid the brain lakini hata mimi mziki wangu ni unajaribu kufanya kata tofauti kama wao kama ukiangalia ye kaza na size za banga ni sikuwa za style za banga mm-hmm. mimi huja na style tofauti na ladha tofauti pia but of course time na kuenda na nataka ku evolve kwenye kila style na mara last year nikatoa hata nyimbo yangu ya home ambayo ilikuwa so style yangu kabisa mm-hmm. tuzurudi katika masuala ya show uh, tumeona umekuwa kimya sana kwenye show mara nyingi sana unafanya show zako mwenyewe uh, lakini hatukuoni kwenye majukwaa mengine ya show za wasanii wengine well, ni kwamba si mwaziti ama well mimi wana fanya show zangu kila weekend mimi napiga mwe hotel mm. live kuna wafuasi wangu na wapenzi wangu wanafuata mm. kusema upande wa labda hizi platform ambazo za bongo flavor mm. sema kweli hamna mtu anayepiga simu si mwaziti wanakutenga sijui ndona best sijui tatizo nini au rangi au vipi lakini wajua kama mimi ni ni mwindi toleo la mwisho kwa nini toleo la mwisho mimi ni mbongo bwana nimezaliwa hapa hapa tumecheza kombolela tumekunywa togwa sasa mbongo gani mwindi gani anaanga mwindi anakailala mwana so kweli na dosta be ani bisho sasa nitafanyaje kwenye show tunakunda wale wale kila siku wale wale so anyways ndio lako ni vipi una lipi la kuambia kuambia ni kwamba jogope nitafute nje tuongee tufanye kazi watu wananihitaji kwenye shows za platform za Congo Flavor wanataka kuniona akawanioni kabisa si mwaziti watu watakuona Regina ipigwe kwa Regina watakuona sasa mataa so anyways kama wao wanasikia basi tutakuwa ni poa zaidi kabisa yeah. tuizungumzie mataa kwa ukubwa sasa uh, plan ilipoanza idea ilipokuja na mpaka sasa hivi mapokeo ya ngumu unavyoyaona well plan ilikuwa in fact tulikuwa tutasa yani tulikuanza kama ni mchezo tu mmm ndio kwa na ngombe tunatengen tunakaa tunatengeneza na vijana wangu wengine ngoma tena maana anza hiki na bado yanaanza kupiga hiki piga hiki piga hiki piga hiki so ilikuwa kama utani kusema kweli lakini ngombe bana mimi kuingia ni ke bandro so kila mmoja alikuwa hapana bwana hii bwana piano so itakuwa bandro itakwenda kwenda kwenda kweli itachanganya mambo au ni kama ni acheni so kama ndio mimi ni kama ni ondoke eh ni acheni mimi nitakaa nitafikiria 
So kama baada ya siku mbili tatu baada ya ile tulipotengeneza kila mmoja kati ya vesi yake wamepotea. Baadaye mimi nikakaa nikasema sasa hapa ngoja mm. tufanye kitu. So nikaja na idea so na ile tempo nikaangalia. Mm. Nikaweka. Naona kitu kimekubalika kime yani imeanza kubalika kwenye studio. Kila mmoja kija kija kisikia anasema hapa na hiyo moto. Hapa umeua. So ilikuwa ni hivyo. Lakini nashukuru Mungu kwamba na wenyewe vijana wamekubali. Kwenye piano nimechitia banda nime switch vizuri tu. Transition imekuwa kubwa na watu wengi wamekubali sehemu ile yangu. Ikiingia tu pale watu lazima wanaanza ku Nantika ukundo mimbo kingi mimbo kingi mimbo kingi ndio maana tunakosema ni ama piano ya kingi ya kwanza kufanyika ni yani wewe katafute kama kuna mambo mengine yanayofanya hakuna hakuna na mimbo kingi yani kipande cha banza pale yote yote kingi kitu kingi tu tumetafsiri kwenye video ipo tafsiri kwa Kiswahili tumetafsiri kwa watu wanapoangalia wapate watazania wakiangalia wapate kujua kama kimeimbo nini pale kwa mashabiki wa kile ambao wanamtazama mataa inapatikana kwa critical platform zipi na zipi? Uh, kwenye platform zote zipo. Okay. Mataa ipo kwenye YouTube, mm. kwenye account yangu ya Kill the Brain, mm. kwenye kwenye Spotify, Spotify iTunes, okay. Apple Music, Audio Man, kila sehemu ipo. Mkiandika tu mataa by a Kill the Brain utaipata. Eh, uh, usiwe kwenye yes. Spotify yote. So enjoy pale. Hindi kama chote kama yote. Hebu nipe hata pesa moja ya hindi basi. Niko town nivutiwe mimi. Hapo na kuja za mama ta. Pila ke esa tunka laka ke mere dil ko jaga de janiya. Ah me haat utha ke lungi dance kar ke sanna she me aa jaye janiya. Oya yo ta tunomi zana macho. Eh Zima kidogo tunaumizana macho tutulia hiyo <laughs> line ambayo uloniambia hapo kiindi inamaanisha nini so uh, tori daru pilake mm. nileweshe kidogo okay Esa tori daru tori daru pilake, pilake. nileweshe kidogo pilake. eh nileweshe kidogo esa tunka lagake mm. nikatikie kidogo ah ah mere dil ko jagaja mwanshe mm. moyo wangu acha jani ya ofense. Wale umejisha sana lakini mimi nikushukuru sana kwa muda wako na karibu tena hapa. Na vile vile nashukuru kwa ukaribisho wenu Bona TV. Shout out tena kwa Bona TV kwa kwa support kabisa na kwa mwaliko wenu nashukuru kwa hilo zaidi kabisa. Yes. So tunaipa muda gani hii eh ama piano bangla Wacha yende kwanza watu wai feel kwanza sababu kuna vitu vingine vinakuja pia so hatutaki kutoa hapo kwa hapo mm. kwa sababu ndio maana nasema vitu bro mtu ajisikize nyimbo hii vizuri ushatoa nyingine ajisikanganya so, watu wengine so unachanganya watu kabisa so, mimi mara nyingi napenda kuweka ile itembee kidogo watu waisikilize mpaka sasa sasa bwana tunataka na nyingine okay hapo naache kabisa yeah. tumeanza mwaka 2024 yes. na tuko katika mwezi wa kwanza kabisa yeah bado kuna miezi mingi sana mingi sana tutarajie kuna album hapa katikati ama EP well kuna EP yangu na album pia ipo mm. lakini mimi uh, sitaki niseme kwa lini mm. sababu so, na nyimbo nyingi sana nyimbo ni nyingi nyingi ah lakini like, kuna hata unajua unaumiza roho unajua unakuambia hivyo mataba zao jue wakiziangalia wanaona kama hapana kitu na nyimbo nyingi sana Mm. Sema sio mpendo kutotoa mara kwa mara. Okay. Lakini na nyimbo nyingi za kupiga kila style ipo. Mm. Zipo za kucheza, za, za kusikiliza, za kuumizwa. Yaani kila aina style zipo. So. Kwa hiyo tutarajie album katikati ya mwaka au mwisho mwa mwaka. Siwezi kusema lakini album itakuja na EP pia itakuja. Kwa hiyo watu wakae kwa kutulia tu. Eh, tapani tofauti kuna mambo mengi tofauti tofauti huko. So tuombe Mungu tu. Tuseme bwana kesho afute na kifika mood of land labda sema mwezi ujao watu wakifika mwezi ujao ulisema mara mwezi ujao so nisipende kusema lini tuombe tu khairi mambo yaende kwa sababu unaweza kupanga mungu akapanga mambo mengine so tuamue tu kwamba tuwe na subra kazi itakuja zipo nyingi zitakuja na tutaonekana aishi bwana alikuwa anaitwa Akili the Brain yuko na mwanae leo aliweza kutembelea studio hapa lakini mata ndio kitu ambacho iko mjini sasa hivi katika platform zote ambazo 
za kusikiliza kwa kwa muziki ukifika hapo andika tu mata akiliza bling featuring papati and luna miguel okay sawa utaikuta hapo na ta enjoy kwa kile ambacho wamekupatia kuna uhindi mwingi sana kwa ngongo ndani na ula afrika ubongo fulani mwenye kwa sababu yeye ni shalokani wa Tanzania shalokani wa bongo endelea kusubscribe kule YouTube na kun follow katika mitandao ya kijamii ukianza Instagram Facebook pamoja na Twitter kwa kote unajulikana kama B O N A bona TV I'm good then I'm Nita Bidam Swahili ukiita Bidam Swazi inakuwa vizuri zaidi ni makamera ni simama director bora kabisa wa kutwa the nurse mimi naitwa Swahili nilikuwa na kills the brain pamoja na papati good day